I guess we've been talking about halal economy, how it is going to be dangerous for India and all. Do you, do you think or do you consider this as an international conspiracy? Yeah. Uh, see, this is an international conspiracy and uh, it is, uh, I think the basic planning about uh, starting this halal economy as I explained before, that all Muslim countries, they want to have this uh, Darul Islam all over the world. So they want to build their own economy and they are in US, you can go, there is a workshops going on this halal branding. There is a, there are workshops which are about this uh, Islamic uh, banking system and all. So they are continuously, they are doing all these workshops and everything and they are insisting all these manufacturers that if uh, today almost 258 crore is a population of Muslim community. And out of that, they are saying, there is a research about that, that 57% is a youth population. So, youths are having heavy spending capacity. So, if you want to target this, uh, all the Muslim population, you have to take or you have to buy this halal certification. But my basic question is that, if certification is a scientific certification, if certification is a legal certification, why it should be by only a Muslim organization? Why you have to pay, if it is a charitable uh, institution or if it is a charitable or if it is an Islamic uh, uh, this uh, certification, why do you want uh, heavy payments for this certification? Why you are charging all these payments? So, all these things if we come to know, then we should know that all these things are happening in America also. Now it has been exposed that in two cases, it was found that uh, this halal money was used to fund the Hamas, uh, which is a terrorist organization in Iran. Then uh, some money were uh, given to other Islamic uh, institutions in Pakistan. So all the detailed report, uh, it is mentioned over there. In Australia, they have found that they, uh, in Australia, they are not directly funding to uh, Muslim countries. What they are doing, they have founded one. Uh, Al Imdad Foundation in Australia and Al Imdad Foundation is working in Syria. So Syria is now currently ruled by Islamic State. So where the money is going? So that is why if we see that how this money is being utilized by uh, jihadis or terrorist or, or fanatical organizations or it is supporting fanatical organizations, then definitely there must be a conspiracy about that. So that we should know. Right. In fact, uh உலகளவில் சிரியா மாதிரி நாடுகள் வந்து நமக்கு தெரியும் ஐஎஸ் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அந்த ஐஎஸ் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க நாடுகளுக்கு வந்து ஃபண்டிங் இந்த ஹலால் பொருளாதாரம் மூலமாக நடக்குது ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து போகிறது நம்ம பார்க்குறோம் பாகிஸ்தானில் வந்து பல அமைப்புகள் வந்து இந்த ஹலால் பொருளாதாரத்தால் இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய நிதி உதவி கிடைக்குது நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாம் நம்ம வச்சு பார்க்கும்போது இது ஒரு சர்வதேச சதியாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம்னு நமக்கு தோணுது த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் இட் வாட் இஸ் வாட் யூ திங்க் குட் பி த சொல்யூஷன் டு no for this yeah. problem see uh, now one more problem they have uh, made one rule in this halal certification and uh, in that halal certification rule they have added one fifth rule in that that you have to appoint two muslims as a halal inspector in each manufacturing unit so we ask them that if you don't trust indian manufacturer or any hindu manufacturer you can ask for cctv cameras why do you want two Muslim as a halal inspector in each of manufacturing unit? So earlier they have started this as a halal economy, they, they are coming into em, uh, employments. So now you have to appoint two Muslim Maulanas by, given by Jamiyat Ulay Mahind as a halal inspector in each manufacturing unit. Does it not against uh, uh, policy or labor laws in India? So whether any kind of labor you can appoint with a mention with his religion. In Chennai only, I can give you one example. In Chennai, Jain Bakery is there. And last year, they have issued a WhatsApp 
post uh, about their uh, bakery where they mentioned that all staffs are Jains and no Muslim staff is there. That because Jains are uh, totally be believing in Ahinsa, but when they said that no Muslim staff is appointed in Jain bakery, that, that has become a criminal offence and that Jain bakery's owner has got arrested. Where this Jamiyat Ulema Hind, it is giving halal certification only by Muslims. It is giving halal certification and they are saying no, only Muslim halal inspector will come. They are saying that halal will be done only by a Muslim. No, no other community, no other scheduled caste person is allowed to do halal. So why these people are not, they have not got arrested by uh, Chennai government or uh, this Tamil Nadu government. So if we see that how these people are working and how uh, they are uh, growing and how they are uh, pressurizing these governments, then we, sh we should come to know that uh, how it is going to be uh, uh, means more uh, stronger reaction by them in future. So that is why, first of all, we are not against halal, we are not against halal certification. We are just saying to government of India that if government of India th that has got its own institution, own laboratories, own uh, 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 this uh, uh, scientific institutions and giving certification institutions. So government of India, they can give this uh, certification through Ministry of Minority Affairs. If Ministry of Minority Affairs can run Wakaf board, then why don't this halal certification authority can be started by government of India? So, we are not against halal. So, that is why in uh, Karnataka, we suggested one act over there and in that act, we, su we suggested three things. So, our three demands in that act, first, for vegetarian products, FSSI will be final uh, certifying authority, no halal certification is required. This is first thing. Second, for export items, whatever you, you want to send to Islamic country, we are not against it. We are not against Indian policy of exporting items to Muslim countries. We are saying that that halal certification will be done by FSSI or APEDA. So both the government organization, they can do that certification. Why Jamia Tulema Hind or private any institution is required? Third, there should not be any kind of mixing of halal and non-halal items. So any mall, any shop is there. There must be a separate rack, separate shelf, separate department or separate uh, section they can start for halal certified items. So we don't have any problem. But why our money is getting used for that? Why? This McDonald is saying that our restaurant is a 100% halal certified restaurant. If only 5% Muslims are coming to uh, McDonald restaurant, you can start one table for them, no? Halal certified table, we don't have any problem. But why you are saying that for that 5% customers, other 95% those who are from non-Islamic religions, they have to eat only halal. So where is my constitutional right? Where is my consumer right? So for that, we are fighting and we are uh, insisting uh, government of India. We are requesting, we have given so many memorandums to government of India saying that this is a parallel economy. If Modiji, they want to develop this Indian economy to fight trillion dollars economy up to 2025. Why this halal certification and halal economy is running parallel in India? So that is why government of India must take initiation about that. They must investigate. They must bring all these halal uh, authorities under the law of RTI. If you are taking public money, we should ask. We should get your account that where you are use, utilizing all this money. So these are our, uh, our uh, some of the demands and we have made it to government. So we are thinking that now Government of India issued one notification asking for public opinion about this halal certification. So, it is our duty now to send maximum number of uh, uh, memorandums or our opinions about this halal certification and we should deny this certification because it is only for Muslim and it is insisted on majority of the community. It is against the secular principle and uh, against the constitution of India. Right. Uh Chennai is a nearby path, a Jain community, a bakery. They are telling an advertisement that in the Nirunatli, in the Vyavara Nirunatla, where Jain community is working. 
முஸ்லீம்கள் யாரும் இங்கே ஒர்க் பண்ணலன்னு சொன்ன ஒரு காரணத்துக்காக அந்த கடையை மூடி அந்த ஓனரையும் அந்த நிறுவனரையும் வந்து கைது செஞ்சதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் ஹலால் சர்டிஃபிகேட் ஹலால் சான்றிதழ் வரும்போது அவங்களுடைய டிமாண்ட் என்னவா இருக்குன்னா முஸ்லீம்கள் இரண்டு பேராவது அந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டில் அந்த நிறுவனத்தில் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க கண்டிப்பாக வேலை செய்யணும் அவங்க வந்து அந்த நிறுவனத்தை மேற்பார்வை செஞ்சு அவங்க சான்றிதழ் கொடுப்பாங்க இது வந்து பெரும்பான்மையினருக்கு எதிரான ஒரு சதியாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா முஸ்லீம்களுக்கே மட்டும் உரியத்தான சில விஷயங்களுக்கு நம்ம ஏன் அதுக்கு அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே நம்ம ஏன் வரணுன்ற ஒரு கேள்வி எழுது கர்நாடக அரசுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மூன்று நிபந்தனைகள் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் என்னவா பார்த்தோன்னா ஸோ எஃப்எஸ்எஸ்ஐ மட்டும்தான் வந்து சைவ உணவுகளுக்கு உச்சபட்ச சான்றிதழ் வழங்கும் நிறுவனமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஹலாலாக இருந்தால் கூட எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ இல்லாட்டி அப்பேடா இந்த இரண்டு நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் சான்றிதழ் வழங்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக இருக்கணும் அப்படியே கூட வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிற பொருட்களாக இருந்தால் கூட அதுவும் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் அரசு சார்ந்த நிறுவனமாக இருக்கணும்ன்றது தான் அந்த நிபந்தனைகளாக இருக்குது நம்ம கர்நாடக அரசு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு மேலே இப்போ இந்திய அரசு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மக்கள் கருத்து கேட்பு இந்த ஹலால் எக்கானமி பொருளாதாரம் வேணுமா வேண்டாமா நல்லதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கருத்து கேட்பு வந்து இந்திய அரசை கூட துவங்கியிருக்காங்க அதுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் அனுப்புங்க அதுக்கு உண்டான டீட்டெயிலே நம்ம இந்த வீடியோவுக்கு கீழே போடுறோம் இல்லாட்டி யாருக்காவது அது தேவைப்பட்டால் கூட நீங்கள் எங்களுக்கு மே மேல் அனுப்புங்க மெசேஜ் அனுப்புங்க அதுக்குண்டான விவரங்களை நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்திய பெரும்பான்மையான மக்கள் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கிற இந்து நாடு இல்லாட்டி இந்துக்கள் மற்றும் பல சமயத்தில் இருக்கிற இந்த நாடுகளுக்கு இந்திய நாடுக்கு அது தேவையான்றது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஒரு கூட இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ கேஸ் வி பீன் டாக்கிங் அபவுட் வெஜிடபிள் வெஜிடேரியன் ஐட்டம்ஸ் பீங் லேபிள்ட் அஸ் அலால் வி ஹாவ் ஹேர்ட் இன்ஸ்டன்சஸ் வேர் பிரசாத் ரைட் இன் சபரிமலா தே வேர் தி வாண்டட் த ஜாக்ரி டு பி ஹலால் யா டஸ் இட் ஈவன் மேக் சென்ஸ் யா as we know that uh, kerala is uh, ruled by leftist government and they don't have because their uh, basic of the Uh, or uh, their fundamentals are that religion is opium but still they are running our temples hindu temples only so they did a very uh, uh, hurting uh, this uh, incident for hindus that they uh, asked for halal jaggery to making prasadam at uh, this uh, shabrimala temple and halal jaggery was supported and it was exported uh, it was uh, 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 sent to this uh, uh, shabrimala temple and they were making a, a prasad out of that then uh, some of the hindu organizations they came to uh, uh, this matter came in light to them and they filed one petition in uh, kerala high court uh, stating that halal is not for hindus why this halal jaggery is used for making prasad because none of the muslim is going to eat prasad from uh, hindu temple so why this uh, halal jaggery is getting used for this making uh, payasam so that time they said that no no it uh, that uh, halal uh, jaggery it was uh, made for to export to uh, islamic countries but by mistake they sent that uh, uh, material to shabrimala and uh, uh, it was uh, some kind of uh, mistake in uh, uh, sending that material so then hindus came to know that uh, this jaggery which was uh, getting used in making payasam or prasadam at shabrimala it was a halal jaggery so we should know that halal is entering in our temples in uh, tamil nadu also there is a temple uh, sangameshwar temple at erod it was also selling a prasadam which is halal certified there is a seal on prasadam that is halal certified prasadam so why it is needed for in hindu temples that prasad is also selling selling as a halal prasad so that we should come to know and uh, this is a big attack on our temples because in islam they are saying that spitting is also only uh, uh, it is also called as a halal so whether we can accept that prasad as a, uh, uh, it is a uh, means prasad of our god so that is why we should oppose such kind of movements such kind of moves by the secular governments they are not uh, uh, sending same items or non halal items to muslims they are insisting that they should get halal 
बट वाई यू आर सेंडिंग ऑल दिस हलाल प्रसादम और हलाल आइटम्स टू अवर टेम्पल्स सो दैट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड वी शुड प्रोटेस्ट सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ दिस सेक्युलर गवर्मेंट्स राइट सबरी मल इन कुछ ना मे हलाल सर्टिफाइड वेलम वो प्रसाद पायसम पड़ा उपयोग अम्म मकड़े वर्द अभी ऐसी अभी वे अटीरियल वो नम्बर सबरीम की तवदल अमचा केरला नाम पाको अदार तमिलनाटे ईरोड संगमेश्वरा सन्नी अंदर को हलाल सर्टिफाइड प्रसाद विक्रद नाम पाको सो इतना वो ने ताक नाम एमें ना प्रसाद हिंदुक रोम पुनी और विषय अलाल नहीं हलाल वो अगर वो ऊदरा चलें बट अमुक सब ने तुप्मारी नम्बर पातर सो अंदर इनफेक्ट अस्लिम उम्मा इलाटी उल्वे सब विषय वो नम्बरकूड़ा इले अम्म कंपा एण कंपा को हलाल देवी वरूमकूड़ा कृत Finally, I guess we've been knowing that uh, the halal economy, the parallel, we, 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 we've been saying parallel economy, and we know that it has grown till two trillion. Yes. But the Indian GDP as of now, the Indian economy is just around three point five, yeah. right? And we are trying for seven seven billion yeah. uh, by two thousand thirty. I guess j- just last decade, you said two thousand ten, mm. right? And it's just hardly thirteen yeah. years, and they are two two trillion. Why do you think that they are going so fast? And what do you think? You know, they will be if we are targeting seven trillion by 2030. Yeah. What 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 is their target for 2030? Yeah, basically uh, means uh, they they want to build their own economy and they are growing so fast because uh, it is none of uh, Hindu. We are hundred crore Hindu population in India, but none of Hindu is knowing that. the chips he is purchasing that is halal the biscuit he is purchasing that is halal fortune oil is halal then uh, haldiram is halal then this uh, himalaya is halal so we are spending own money unknowingly for this halal economy and that is why this halal economy is getting support from all the uh, not only by muslims but it is supported by all the community in india so the, uh, because of this this economy is growing very fast within 9 years only they reached to 2 trillion dollars economy and india is at just 3.7 trillion dollars up to now after 75 years so if we compare these things then we should come to know that there must be some kind of a mechanism some kind of a system and some kind of a, a systematic work they are doing and they are just showing that we have got a more population we have got our own monopoly and all each and every muslim will ask for a halal so whenever they will uh, arrive at uh, airport only they will ask for halal in air india also last time air india was also supplying only halal meat we have opposed it bcci someone told bcci that halal is hygienic bcci made it compulsory for our cricketers all no all cricketers will be served only halal meat so such kind of things are happening because there is a uh, propagation there is a systematic work on that they are doing very good market research they are uh, showing some greed to hindu businessman that if you purchase this halal certification then we will uh, try to uh, promote your uh, product in muslim countries so that is why or because of all this ignorance this is what happening current now and uh, this economy is growing very fast very rapidly so we should know that today this halal economy it is taking money out of your pocket and that money is getting utilized to support the terrorist or to give him legal aid if that terrorist will be tomorrow he will be freed or he will be acquitted by any of the court so what will happen so because of that we are making our india insecure we are making our future generations insecure so that is why we we must be aware of all these halal uh, things we must oppose that the certification should not be done by any private uh, institution or any private authority only government of india will uh, they have to do do this certification so likewise and we must ask if you purchase any item 
देर इज अ कस्टमर केयर नंबर सो वी शुड आस्क देम Why you need this halal certification for? Because we majority, we are staying in majority Hindu uh, uh, country. Why do you need this halal certification for your product? So we should protest. We should ask them. And wherever it is possible that see in our religion, nowhere it is mentioned that we should eat halal. So we can boycott it. We can say if it is a customer right of a Muslim that he should eat halal, then it is not right for me, no. similar right is given to me by my uh, by our constitution that i should not eat halal so i should boycott that halal so it is possible and we can do that so whenever this halal certification is done by a private certification authority we must boycott this halal if it is done by government of india then let us see why why it is required or why why it is not required but today if it is done by a private islamic institution then we must take care of this that our money should not get used for a terrorism activity right in fact ipo namma vaangra pala porutkal la vandu halal certification vandu namma paakrom oil enna illati biscuit andha maari porutkal vandu ipo halal non vegetarian asaiva unavum taandi saiva unavum adu ipo oodurodha namma paakrom idu idanal enna nadakkiradhu na ipo namma cash kuduthu nammle vandu pala thavaraana vishayangalukku support pandra maari namakku theriyum இந்த ஹலால் எக்கானமி ஹலால் பொருளாதாரத்தை வச்சு தான் வந்து தீவிரவாதிகளுக்கு வந்து வழக்கு உதவிகள்னா வழக்குகளுக்கு தேவையான உதவிகள் அவங்க செய்கிறாங்க இப்போ இதில் ஒருத்தர் வந்து வெளியே வந்துட்டார்னா என்ன அசம்பாவிதம் நடக்கும் வந்து நமக்கே தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு ஹலால் வந்து நம்மளே தவிர்க்கலாம் நமக்கு எதுக்கு ஹலால்ன்றதா கேள்வி நமக்கு வந்து ஹராமாக இருந்தால் கூட நமக்கும் ஹலாலுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே நம்ம அந்த ஹலால் அல்லாத உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் அதனால் ஹலாலை பாய்காட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி ஒரு தனியார் நிறுவனமாக இல்லாமல் இது ஒரு அரசு நிறுவனமாக இருந்தால் ஹலாலும் அரசு நிறுவனம் சார்ந்த ஒரு சான்றிதழாக இருந்தால் நம்ம அதை ஏற்றுக்க ஏற்றுக்கக்கூடிய நில நிலையில் நம்ம இருப்போம் அதுக்குண்டான மனநிலையில் நம்ம என்றைக்குமே இருப்போம் பட் தனியார் நிறுவனம் அது ஒரு ஒரு மதம் சார்ந்த நிறுவனமாக இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது அதை நம்ம ஏற்றுக்கணுமான்றது நம்மையே யோசிக்க நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து ஹலால் பொருளாதாரத்தை பற்றி நம்ம விரிவாக பேசணும் பட் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து பல விஷயங்கள் தெரியணும்னா ஹலால் பொருளாதாரம் தமிழ்லேயும் ஹலால் ஜிஹாதுன்னு இங்கிலீஷ்லேயும் நம்ம ரமேஷ் சிண்டேஜி அவர்கள் புத்தகம் எழுதியிருக்காரு இது எங்கே கிடைக்கின்ற விவரம் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கோம் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கு மேலே இதை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கணும் இல்லை ரமேஷ் சிண்டேஜியை நேரடியாக காண்டாக்ட் பண்ணால் கூட அவருடைய இமெயில் ஐடியும் நம்ம கீழே கொடுத்துருக்கோம் தயவுசெய்து அதை பாருங்கள் நமக்காக மும்பையிலேருந்து வந்து ஹலால் எக்கானமி ஹலால் பொருளாதாரத்தை பற்றி தெளிவாக நமக்கு விடைக்கிறதுக்கு ரமேஷ் இண்டியா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுப்போம் தேங்க்யூ நமஸ்கார்